శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మేము ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఈమెయిల్స్ లో కానీ మీలో కొంతమంది కష్టాలు చెప్తూ ఉంటారు అవి కొన్ని అయితే విన అసలు హృదయ విధారకంగా ఉంటాయి ఎంత బాధ వేస్తుందో అయ్యో పాపం భగవంతుడా ఎందుకు స్వామి వాళ్ళు జీవితం అలా ఉంది అని అంతకన్నా బాధ వేసేది ఏమిటి అంటే ఆ పరిహారాల కోసం వేలు లక్షలు మీరు ఖర్చు పెట్టుకుని ఆ అప్పటికి కూడా ఆ సమస్య తీరకుండా బాధపడుతుంటే అది ఇంకా బాధ వేస్తుంది మాకు అలాంటి మెయిల్స్ చూస్తూ ఉంటే ఈ మధ్య ఈ మధ్య అయితే కొన్ని దారుణమైన మెయిల్స్ వస్తున్నాయి అసలు కళ్ళమట్టి నీళ్ళు వస్తున్నాయి అవి చూస్తుంటే ఏమిటంటే పెళ్లి కాలేదని కొంతమంది యువతులు ఇలా పరిహారాల కోసం ఎవరి దగ్గరికో వెళ్తే వాళ్ళలో కొంతమంది ఏమో నీకు యోని పూజ చేస్తాం రా అని చెప్పి కొన్ని ఘోరమైన పనులు చేయడం ఇంకొంతమంది అయితే నీకు వివాహం అయితే కనుక నీ భర్త చనిపోతాడు నీకు వైధవ్య యోగం ఉంది అందుకని మొట్టమొట్ట నన్ను పెళ్లి చేసుకో మూడు రాత్రులు నాతో ఉండు ఆ తరువాత నువ్వు వెళ్ళి మామూలుగా పెళ్లి చేసుకో ఇది రహస్యం ఎవరికి చెప్పం నేను మంత్రోపాసకుడిని కాబట్టి నన్ను అలాంటివి ఏమి చెయ్యవు అని చెప్పి ఆ రకంగా మోసం చేసిన వాళ్ళు అసలు అలాంటివి వింటే ఎంత బాధాకరం అలాంటివి బోలెడ్ ఈమెయిల్స్ వస్తున్నాయి అస్తమాను ఇప్పుడు వీడియోలో మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తా ఏమిటంటే కష్టాలు వచ్చాక తీర్చుకోవడం వేరే విషయం అసలు కష్టమే రాకుండా జీవితం సజావుగా సాఫీగా సాగాలంటే ఏమి చెయ్యాలి అది వీడియోలో చెప్తా దానికి మీ పూజా మందిరాన్ని ఎలా సర్దుకోవాలి రోజు పూజ ఎలా చేయాలి మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాయి తేలిగ్గా అర్థం అవడానికి ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే అలాగా దానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే రోజు మంచి ఫుడ్ తినడం జంక్ ఫుడ్ తినడం మానేసి అలాగే రోజు వ్యాయామం చేయడం నడవడం ఇవన్నీ చేసి ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు అసలు ఏ జబ్బు రోజు ఆరోగ్యం కాపాడబడుతుంది లేకపోతే రెండోది ఏమిటంటే ఏదైనా జబ్బు వచ్చినప్పుడు ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం అది రెండో మార్గం అంతే కదా పూజలో కూడా ఎప్పుడూ అంతే కాకపోతే మనం ఎప్పుడూ రెండో మార్గాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఏమిటంటే ఏదైనా కష్టం రాగానే దేవుడా అని చెప్పి వెళ్ళి నండూరి గారి ఛానల్లు ఏమున్నాయని వెతికి ఏ పూజలు చేద్దామా అని చూస్తాం అలా కాకుండా మొట్టమొదటి నుంచి ఒక ఆధ్యాత్మికమైన దేవతార్చన ఒక జీవన విధానం వ్యవస్థ ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకుంటే మన జీవితాలు మన కుటుంబ సభ్యుల జీవితాలు సాఫీగా నడిచిపోతాయి అది ఎలా ఏర్పాటు చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తా కాకపోతే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వ్యవస్థతో పాటు ధర్మంగా బతకడం నేర్చుకోండి ధర్మంగా లేకుండా ఎప్పుడు పక్కవాడిని ఎలాగ కిందకి లాగేద్దామా అని చూస్తూ ప్రతిరోజు ఎన్ని సౌందర్య లహర్లు లలితా సహస్రనామాలు చదివినా వాళ్ళ జీవితాలు ఏడుస్తూనే ఉంటాయి మనం ధర్మంగా వెళ్తూ ఉంటే మాత్రమే భగవంతుడు మనని రక్షిస్తాడు అలా వెళుతూ రక్షింపబడాలి అంటే ఏమి చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఈ మధ్య మీరు గమనించే ఉంటారు శ్రీవాణి ఛానల్లో అస్తస్తమాను ఈ పూజ పది నిమిషాల్లో చేసుకోండి సోమవారం చేసుకోండి ఇది మంగళవారం చేసుకోండి అని పెడుతున్నాం ఎందుకండి ఆ వీడియోలు అన్నీ అంటే మొట్టమొదటిది కులాలకు అతీతంగా అందరూ పూజ చేసుకోవాలనే ఆకాంక్ష మాకు రెండవది ఏమిటంటే పెద్ద పెద్ద పండగలు వచ్చినప్పుడు అరగంటలు అలా నవరాత్రులు పూజలు చేస్తూ ఉంటే ప్రతిరోజు అంత చేయలేరు కదా కానీ మీరు పూజకి దూరం అయిపోవడం మాకు ఇష్టం లేదు అందుకని అదే పూజని క్లుప్తంగా పది నిమిషాల్లో రికార్డ్ చేసి ఇచ్చామన్నమాట అవే ఆ వీడియోలు మీకు ఒకవేళ చదవడం రాకపోయినా సరే వీడియో పెట్టుకుని రోజు పూజా మందిరంలో కూర్చుని చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రక్రియ కొన్నాళ్ళకి ఆ జీవితాన్ని మారుస్తుంది ఇంతకీ ఏమిచ్చాం వీడియోల్లో అంటే ఇప్పుడు చెప్తా చూడని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే వెళ్ళి చూడండి మీకు చాలా ఉపయోగం ఒక మందుల పెట్టిని మీ ఇంట్లో తెచ్చి పెట్టుకున్నట్టే అంతే ఆదివారం నాడు ఆదిత్యుడి పూజ పది నిమిషాల్లో ఎలా చేయాలి అనేది ఇదిగో ఈ వీడియోలో ఇచ్చాం అది ఆదిత్య హృదయంతో సహా ఇచ్చాం అనమాట ఆదిత్య హృదయం ప్రతి వాళ్ళకి వచ్చి తీరాల్సిన బేసిక్ స్తోత్రం అది అది ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ప్రతిరోజు చేస్తే కనుక ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు ఆరోగ్య ప్రదాత సూర్య భగవానుడు ఇంకా సోమవారం నాడు ఈశ్వరుడికి పది నిమిషాల్లో అభిషేకం ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఇచ్చాం ఎందుకంటే ఇంట్లో రుద్రాభిషేకం చేయగలిగితే ఆ ఇంట్లో కలతలు అనేవి ఉండవు సాఫీగా ఉంటుంది ఇల్లు అందుకే ఎప్పుడైనా ఇంట్లో బాగా డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటే ఎవరినైనా పండితుల్ని పిలిచి రుద్రాభిషేకం చేయిస్తాం కదా కానీ రుద్రాభిషేకం చేయాలి అంటే రుద్రం నేర్చుకోవాలి వేదం నేర్చుకోవాలి యజుర్వేదం అదంతా పెద్ద ప్రక్రియ అలాగే రుద్రాభిషేకం కూడా న్యాసము నమకం చమకం చాలా పెద్దది సురాదయ మహర్షి అని ఒక ఆయన ఎవరైనా చేసుకునే విధంగా ఒక ఐదు నిమిషాల్లో అభిషేకం ఎలా చేసుకోవాలో రుద్రంతో సమానమైంది ఇచ్చారు అది సోమవారం పది నిమిషాల పూజలో ఇచ్చాం దాంతో కలిపి పది నిమిషాలు పడుతుంది అంతే పూజ ప్రతి సోమవారం అభిషేకం చేసుకోండి పొద్దున కుదరలేదనుకోండి ఏవైనా సాయంత్రం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక ఒక పది నిమిషాలు వెచ్చించి చేయండి చాలు ఇంకా మంగళవారం నాడు అందరూ చేసేది ఆంజనేయ ఉపాసన అంతే కదా అందుకని మీ శ్రీవాణి ఛానల్లో చూస్తే మంగళవారం నాడు ఆంజనేయ స్వామి పూజ పది నిమిషాలు ఎలా
బాగుపడిన జీవితాలు ఎన్నున్నాయో ఎంతమంది ఇమెయిల్స్ చేస్తున్నారో ఈ స్తోత్రం వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చింది అందుకని ఆ స్తోత్రంతో పాటుగా ఆ పూజ పది నిమిషాల్లో ఎలా చేయాలి అనేది ఇచ్చాం ఇంకా నాలుగవది బుధవారం నాడు సింధూర గణపతిని ఎలా పూజించుకోవాలి అనేది ఒక పూజ చేసి ఇచ్చాం అదే వీడియోలో కింద సింధూర గణపతి ఫోటోకి లింక్ ఇచ్చాం అది ఎవరైనా కలర్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని ఎందుకంటే సింధూర గణపతి దగ్గర వర్ణం ముఖ్యం లేకపోతే మీ ఇంట్లో చిన్న గణపతి ఉంటే దానికి సింధూరం పూసి కానీ పూజిస్తే సింధూర గణపతి పూజ సత్వరమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది వ్యాపారంలో పాపం పైకి రాలేకపోతున్నాం అనుకునే వాళ్ళు చదువులోను అలాగే ఉద్యోగంలో కూడా ఎంత కష్టపడినా పైకి రావట్లేదు లేకపోతే ఏ పని చేద్దామన్న ఆటంకం వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళందరూ సింధూర గణపతిని పూజ చేస్తే వెంటనే ఫలితం వస్తుంది ఆ పూజలోనే సంకష్టహర గణపతి స్తోత్రం పెట్టాం అనమాట అది చేస్తే సంకష్టహర గణపతి అసలు సంకష్టహర వ్రతం చేసిన వాళ్ళకి తెలుసు అది ఎంత ఫలితం ఇస్తుంది ఆ ఫలితం మొత్తం ఆ స్తోత్రంలో ఉంది అందుకని అది పెడుతూ ఒక పది నిమిషాలు పూజ చేస్తాం చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే ఏదో మన ఆరోగ్యం కోసం క్యాప్సిల్ వేసి అందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తారే అలాగే పది పది నిమిషాల పూజలో శక్తిమంతమైనవి పెడుతూ తేలిగ్గా పెట్టాం అలాగే బుధవారం కొంతమంది మహావిష్ణువు పూజ చేసుకుంటారు అలాగైతే శ్రీరాముడి పూజ ఎలా చేసుకోవాలి శ్రీకృష్ణుడి పూజ ఎలా చేసుకోవాలి అలాంటివి కూడా ఛానల్లో ఉన్నాయి అవి కూడా అనుసరించి చేసుకోవచ్చు రాముడి పూజ అయితే రామరక్షా స్తోత్రంతో సహా ఇచ్చాం ఇంకా గురువారం నాడు సామాన్యంగా అందరూ గురువుని పూజించుకుంటారు కదా అందుకని దత్తాత్రేయ స్వామి పూజ పది నిమిషాల్లో ఎలా చేయాలి అనేది ఒక వీడియో కింద పెట్టాం అది దత్తాత్రేయ స్వామికి చేయొచ్చు లేకపోతే మీ గురువు గారి పటం పెట్టుకు చేయొచ్చు గురువులందరూ దత్తాత్రేయ స్వరూపమే మేము దత్తాత్రేయ స్వామి గురించి ఎందుకు ఇచ్చాము అంటే ఈ గురువులు అనేది ఒక పెద్ద వటవృక్షమై వాటికి ఉన్న కొమ్మలు ఆకులు అవన్నీ గురువులు అయితే కనుక ఆ కింద మాను వేరు ఉంటుంది అది దత్తాత్రేయ స్వామి అందుకని ఆయనకి పూజ చేస్తే మీ గురువు గారి దగ్గరికి చేరిపోతుంది అందుకని గురువు ఫోటో పెట్టుకుని ఆ పూజతో పాటు చేయండి అలా చేస్తే కనుక ఆధ్యాత్మికంగా మిమ్మల్ని పైకి తీసుకువెళ్తుంది అది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అది కోరికలు ఎలాగో తీరుతాయి కానీ అక్కడికి తీసుకువెళ్తుంది దత్తాత్రేయ ఆరాధన అద్భుతం అసలు మీరు ఆరాధన చేయడం మొదలు పెడితే ప్రతి గురువారం చాలా విచిత్రంగా మీకు అవధూతలు కానీ లేకపోతే దత్తక్షేత్రాలు కానీ ఇలాంటివి తెలియకుండా వెళ్తూ దర్శనం అవుతూ ఉంటాయి గొప్పవాళ్ళ సమాధులు కానీ అవన్నీ చేసి చూడండి తెలుస్తుంది ఇంకా శుక్రవారం నాడు పది నిమిషాల్లో మహాలక్ష్మి పూజ ఎలా చేసుకోవాలి అని ఇచ్చాం ఇది చెయ్యండి ప్రతి శుక్రవారం లేకపోతే ప్రతిరోజు చేసినా సరే ఇళ్ళన్నీ సంపదలతో కళకళ్ళాడతాయి ఇది స్కాంద పురాణంలో దారిద్రమోచన స్తోత్రం అని ఉంది అది మనం ఏదో చిన్న అష్టోత్రం అనుకుని చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కానీ అది చాలా శక్తిమంతమైనది శ్రద్ధగా నలభై రోజుల పాటు చేయగలిగితే అసలు ఎక్కడికో తీసుకువెళ్ళి పెడుతుంది ఆ పూజ ఇంకా ఆర్థిక సమస్య అనేది ఉండదు తెలియకుండా వేరే వేరే సోర్సెస్ నుంచి ధనం వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఆ పూజ పెట్టాం అలాగే కొంతమంది దుర్గాదేవికి లలితాదేవికి ఆరాధన ఎలా చేయాలండి శుక్రవారం నాడు అని అడుగుతున్నారు ఏమీ లేదు మేము మహాలక్ష్మి పూజ ఎలా డిజైన్ చేసామంటే అదే పూజని మీరు మహాలక్ష్మి దేవి అయిన మహాను ఉన్న చోట దుర్గాదేవి అయిన మహాను లలితాదేవి అయిన మహా అని పెడితే ఆ అమ్మవారి పూజ అయిపోతుంది అంటే ఏ అమ్మవారికైనా అదే పూజ చేసుకోవచ్చు పేరు మార్చుకుంటే చాలని ఇంకా ఆఖరి పూజ శనివారం నాడు పది నిమిషాల్లో వెంకటేశ్వర స్వామికి దీపారాధన ఎలా చేయాలి అందులో ఆయన వజ్ర కవచం ఎలా చదవాలి అది పెడుతూ చేస్తాం ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళందరూ శనివారం అయితే పొద్దునే వెంకటేశ్వర స్వామి దీపారాధన చేస్తారు కదా అందుకోసం ఇవి ఈ పూజల అన్నిటి ద్వారా మీరు లబ్ధి పొందితే మా కుటుంబం ఎంతో ఆనందిస్తుంది మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోకలేకుండా మీ సమస్యలను తీర్చుకున్నారు అనుకోండి మా కుటుంబ సభ్యులు ఆనందించేంతగా ఎవరు ఆనందించరు అందుకోసం ఈ పూజలన్నీ మేము కష్టపడి చేసింది సరే ఇప్పుడు పూజా మందిరం ఎలా సర్దుకోవాలి మీరు ఒకవేళ ఇలాగ వారంలో ఏడు రోజులు ఏడు దేవతల్ని పూజించదలుచుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు మొట్టమొట మీ పూజా మందిరంలో మీ ఇష్టదేవత ఎవరున్నారో వాళ్ళ పటం పెట్టుకోండి అంటే ఇప్పుడు రాములు వారి ఇష్టం అనుకోండి మధ్యలో సీతారాముల పటం పెట్టండి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ దేవతనైనా ఇద్దరిని కలిపి పూజిస్తేనే అమ్మవారిని అయ్యవారిని వెంటనే పలుకుతుంది సీతారాముల పటం పెట్టుకోండి మీకు ఏదో అమ్మవారి ఇష్టం అనుకోండి అలాగా మధ్యలో తీసుకొచ్చి లలితాదేవి పటం పెట్టుకోండి చుట్టూ ఈ దేవతా పటాలన్నీ పెట్టండి ఇది ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు అంటే ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి అలాగే వినాయకుడు శివుడు ఇవన్నీ చెప్పాం కదా ఇవన్నీ ఆ చుట్టూ పెట్టండి పెట్టి వారంలో ఒక్కొక్క రోజు పది నిమిషాలు వెచ్చించి పూజ చేస్తుండండి పొద్దునైనా పర్లేదు రాత్రి అయినా పర్లేదు అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన ఇష్టదేవత సూర్య భగవానుడు అనుకున్నాం అనుకోండి మనం వీళ్ళందరూ ఆ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణాల్లా కనిపిస్తారు అప్పుడు ఎప్పుడైనా శివుడు గొప్పవాడు లేకపోతే కృష్ణుడు గొప్పవాడు ఇలా వాదనలు ఉంటాయా ఉండవు ఎందుకంటే మన దేవత యొక్క కిరణాలు మన